హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మీకు టాప్ టెన్ అన్నోన్ ఫ్యాక్ట్స్ అబౌట్ మిల్క్ గురించి చెప్పబోతున్నాను సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం మీరు యూట్యూబ్ చూస్తున్నప్పుడు మా వీడియో మిస్ అవ్వడం చాలా దారుణం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోవడం వల్ల కానీ లేదా గంట కొట్టకపోవడం వల్ల కానీ అది ఏర్పడచ్చు నేను అలాగే చేస్తున్నాను కాబట్టి మీరు అలాగే చేయండి ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ టెన్ హ్యూమన్స్ ఓన్లీ డ్రింక్ ఆల్ యానిమల్స్ మిల్క్స్ ఈ ప్రపంచంలో మనుషుల పాలని తాగే ఇంకో స్పెసీ లోకంలో లేదు ఎందుకంటే జనరల్గా ఏ జంతువు పాలని అవే తాగుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కుక్క పాలు కుక్క పిల్ల మాత్రమే తాగుతుంది ఒక ఆవుదూడ ఆవు పాలని మాత్రమే తాగుతుంది కానీ మనిషి మాత్రం తన తల్లి పాలతో పాటు మిగతా జంతువుల పాలని కూడా తాగుతారు నిజానికి మనుషులు తప్ప ఏ ఇతర జీవి మరొక జీవి పాలని తాగదు ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ నైన్ ఆర్గానిక్ మిల్క్ అండ్ రెగ్యులర్ మిల్క్ ఆర్గానిక్ మిల్క్ సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే న్యాచురల్ మిల్క్ అని ఆర్గానిక్ మిల్క్ అంటే ఆవుల నుండి శ్రీకరించే ప్యూర్ మిల్క్ అని అర్థం ఈ ఆవులు తినే తిండి వాటిని పెంచే పద్ధతి చాలా న్యాచురల్గా ఉంటుంది వీటికి ఎలాంటి ఇంజెక్షన్స్ కానీ యాంటీబయాటిక్స్ కానీ ఇవ్వరు మనిషికి ఫ్రెష్ ఎయిర్ అండ్ సన్లైట్ ఎంత అవసరమో ఆవులకి కూడా అంతే అవసరం అందుకే ఈ ఆవులని అవుట్డోర్కి తీసుకెళ్తారు ఆర్గానిక్ మిల్క్ రేట్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ఎయిట్ కాల్షియం సోర్స్ మన బాడీలోని బోన్స్ బాగుండాలి అంటే కాల్షియం చాలా అవసరం ఈ కాల్షియం బాడీలో ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు సో డైట్ నుండే కాల్షియం సప్లై చేసుకోవాలి ఇప్పటి వరకు అందరికీ తెలిసింది ఏంటంటే పాలల్లో కాల్షియం బాగుంటుంది అని కానీ పాలల్లో ఎక్కువగా ఉండేది విటమిన్ డి మనం తీసుకునే కాల్షియంకి విటమిన్ డి చాలా అవసరం పాలల్లో కాల్షియంతో పాటు విటమిన్ డి ఉండడం వల్ల పాలకి చాలా బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది అలాగే దీనివల్ల మన బాడీలో కాల్షియం ఇన్టేక్ని బాగా తీసుకోగలదు ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ సెవెన్ ఇండియా ఈజ్ అ మిల్క్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ వరల్డ్ మన ఇండియా వరల్డ్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్లోనే నంబర్ వన్ పొజిషన్లో ఉంది వరల్డ్ మొత్తం మిల్క్ ప్రొడక్షన్ టెన్ పర్సెంట్ ఇండియా నుండే తయారు అవుతుంది సంవత్సరానికి దాదాపు అరవై మిలియన్ టన్నుల మిల్క్ ఇండియాలో ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు మన దేశంలో ఆవు పాల కంటే బఫెలో మిల్క్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ కానీ ఆవు పాలని మాత్రమే తీసుకుంటే ఫస్ట్ యుఎస్ఏ ఆ తర్వాత సెకండ్ పొజిషన్లో ఇండియా ఉంది ఓవరాల్గా ఇండియానే ఫర్ నంబర్ వన్ ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ సిక్స్ ఫ్రాగ్ రిఫ్రిజిరేషన్ ఇప్పుడంటే మనం మిల్క్ని ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేస్తున్నాం కానీ కొన్ని సెంచరీస్ బ్యాక్ ఈ రెఫ్రిజిరేటర్ లాంటివి ఉండేవి కాదు సో రష్యాలో పాలని నిల్వ చేయడానికి మిల్క్ బకెట్స్లో కప్పలని వేసి స్టోర్ చేసేవారు దీనివల్ల మిల్క్లో ఉండే యాంటీబయాటిక్స్ పెరుగుతాయని ఒక రీసెర్చ్లో తేలింది సో అప్పట్లో ఫ్రిడ్జ్కి బదులు కప్పల్ని వేసి మిల్క్ని స్టోర్ చేసేవారు ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ఫైవ్ ప్యాకెట్ మిల్క్ మనం చూసే ఈ ప్యాకెట్ పాలు ప్రాసెసింగ్ చేసిన పాలు అంటే ఒక డైరీ ఫ్యాక్టరీ నుండి రైతుల దగ్గర నుండి కొని వీటిని ప్రాసెసింగ్ చేసి ప్యాకెట్స్లో అమ్ముతారు ఈ ప్రాసెసింగ్ ముందుగా సెంట్రిఫిక్ అనే పద్ధతి ద్వారా పాలల్లో కొవ్వు ప్రోటీన్స్ అండ్ వాటర్ని వేరు చేస్తుంది కొవ్వుని ఐస్ క్రీమ్ కంపెనీ వాళ్ళకి అమ్మి మిగిలిన వాటితో మిల్క్ పౌడర్ వేసి దాన్ని ప్యాస్టరైజ్ చేస్తారు ప్యాస్టరైజేషన్ అంటే ఎక్కువ వేడి మరియు చల్లదనం ఇవ్వడం వల్ల అందులో ఉన్న బ్యాక్టీరియా చనిపోతుంది పాలతో పాల పొడి తయారు చేస్తారు ఆ పొడితో ప్యాకెట్ మిల్క్ని తయారు చేస్తారు ఈ ప్యాకెట్ మిల్క్లోని కొన్ని రకాలు ఉంటాయి అవి ఫుల్ క్రీమ్ మిల్క్ సింగిల్ టోన్ మిల్క్ డబల్ టోన్ మిల్క్ అండ్ స్కిమ్డ్ మిల్క్ ముందుగా ఫుల్ క్రీమ్ మిల్క్ ఒక గ్లాస్ ఫుల్ క్రీమ్ మిల్క్లో మూడు పాయింట్ ఐదు పర్సెంట్ నుండి ఆరు పర్సెంట్ వరకు కొవ్వు ఉంటుంది ఈ పాలు చిన్నపిల్లలు టీనేజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు అలాగే బాడీ బిల్డ్ చేసేవారు తాగితే చాలా మంచిది ఈ ఫుల్ క్రీమ్ మిల్క్ ఒక గ్లాసులో నూట యాభై క్యాలరీలు ఉంటాయి తర్వాత సింగిల్ టోన్ మిల్క్ ఫుల్ క్రీమ్ మిల్క్లో మిల్క్ పౌడర్ వేసి వాటర్ని కలిపి ఈ పాల ప్యాకెట్ని తయారు చేస్తారు దీనిలో కొవ్వు శాతం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఒక్క గ్లాస్ మిల్క్ నూట ఇరవై క్యాలరీలు ఉంటాయి తర్వాత డబల్ టోన్ మిల్క్ ఇవి కూడా సింగిల్ టోన్ మిల్క్ లాంటివే కానీ కొవ్వు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కంటే తక్కువగా ఉంటుంది ఫైనల్గా స్కిమ్డ్ మిల్క్ దీనిలో కొవ్వు అసలు ఉండదు ఒక గ్లాస్ స్కిమ్డ్ మిల్క్తో ఎయిటీ క్యాలరీస్ ఉంటాయి ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ఫోర్ మిల్క్ అడల్ట్రేషన్ ఒకప్పుడు పాలల్లో వాటర్ కలిపి మోసం చేయడం నార్మల్ విషయమే వాళ్ళు మనల్ని మోసం చేసిన పెద్దగా ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చేవి కాదు కానీ ఇప్పుడు కొంతమంది పాలని కొత్త కొత్త పద్ధతిలో కల్తీ చేసి అమ్ముతున్నారు సోయాబీన్స్ పౌడర్ రిఫైన్డ్ ఆయిల్ షుగర్ యూరియా తక్కువ ఖర్చుతో విషపూర్వతమైన పాలని అమ్ముతున్నారు వన్ లీటర్ పాలతో ఇరవై లీటర్ల కల్తీ పాలని తయారు చేయొచ్చు మరి కల్తీ పాలని ఎలా గుర్తించవచ్చు అని మీకు డౌట్ ఉండొచ్చు దానికి కొన్ని పాలని నేలపై వేసి ఉంచండి అవి నేలలోకి ఇనికిపోతే అవి స్వచ్
లాక్టోస్ లెవెల్ తగ్గించుకొని చీజ్ గా చేస్తే మాత్రం డైజెస్ట్ అయ్యేది కాదు కానీ తర్వాత తర్వాత మన బాడీ మిల్క్ కి అడ్జస్ట్ అయిపోయింది ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ టూ క్యామెల్స్ మిల్క్ ఒక రీసెర్చ్ ప్రకారం మనిషి పాలకి దగ్గరగా ఉండేవి ఒంటె పాలు మన బాడీలో ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచుకోవడానికి ఇవి ఒంటె పాలని ఉపయోగపడతాయి అలాగే బ్రెయిన్ కి సంబంధించిన డిజీజెస్ ని తగ్గించుకోవడానికి ఈ ఒంటె పాలని వాడుతారు ఆవు పాలతో పోలిస్తే ఈ ఒంట పాలు చాలా కాస్ట్లీ మనలాంటి వాళ్ళు ఈ ఒంటె పాలని అఫోర్డ్ చేయడం చాలా కష్టం ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ వన్ సోయా మిల్క్ జనరల్ గా ఫిట్నెస్ మీద ఫోకస్ చేసే వాళ్ళకి సోయా మిల్క్ అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది సోయా బీన్స్ నుండి తయారు చేసే ఈ సోయా మిల్క్ లో ఫ్యాట్ కంటెంట్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది మామూలుగా కౌ మిల్క్ లో గాని బఫెలో మిల్క్ లో గాని ఇష్టం లేని వాళ్ళు సోయా మిల్క్ ని ట్రై చేయొచ్చు కొలెస్ట్రాల్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి సోయా మిల్క్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది సో ఇవి ఫ్రెండ్స్ టాప్ టెన్ ఫ్యాక్ట్స్ అబౌట్ మిల్క్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియో పెట్టగానే నోటిఫికేషన్ రావాలి అంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయగానే పక్కనే ఉండే ఒక బిల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ జై హింద్